，遥望健康城，小江逆流萤。前见紫砂腹，后见地杀兄。这是南北朝时期流传在刘宋都城健康的一首民间歌谣。咱们在上一期已经讲过刘裕七个儿子的故事，感兴趣的可以到我们的频道去搜索一下。当皇权传承到了刘裕孙子这一辈历史的走向开始越发的狗血起来。有些事儿，有些人，甚至直接超出了我们正常的认知，比如弑君杀父，比如与生母有乱伦传闻，比如和堂姐妹贿乱后宫。那么今天我就和您聊聊这些故事。我们把时间拨回到公元四百二十四年，这一年刘裕的第三子刘义龙登上皇位，而就在刘义龙登基这一天，他的长子刘绍也恰好在同一天出生。说这大喜的日子，喜上加喜。可是有这么一个人，他怎么也高兴不起来。谁呀？刘绍的亲妈，刘义龙的正宫元皇后。那位说了啊，说她老公当了皇帝了，她自己生了嫡出皇长子，这讲来就是太子啊，母以子贵，这高兴不起来，这不是有病吗？我来跟您说说，这元皇后心里到底为什么犯膈应？有两层原因。一层原因是因为这个时间节点恰逢宋文帝刘义隆在扶桑期，这种事儿如果细究起来容易落人画柄，所以刘绍的年龄在史书上往往有大概两岁的出入。原因就是在于最终公布出生的时候，实际上这个孩子已经两岁了。这第二层原因是自古以来，人君继位，皇后产子，唯有商王帝乙有幸遭逢。商王帝乙您可能没听说过，但是他的儿子您一定知道。中国历史上有名的亡国之君纣王帝辛，这元皇后啊，心想你小子早不出来晚不出来，偏偏和你爹登基赶在同一天，这不是存心恶心我吗？当下，元皇后命人觐见刘义龙，悄悄传话，说我生了是个男孩，但是这孩子啊，形貌异常，有亡国之相，我要掐死他。文帝刘义龙那边啊，一听就急了，三步并作两步跑去皇后的窗前，那皇后啊，正准备下手。文帝赶紧上前制止，说：“这好歹是个生命啊，你为人父母哪能这么心狠呢？”就这么着，刚刚降生的刘绍被他的老爹救回了一条性命。刘义隆对这个皇长子啊相当宠爱，六岁便立他为太子，十二岁参与朝廷政事，是刘宋王朝指定的下界接班人。特别是在彭城王刘义康主相争权期间。刘义隆担心外藩诸王拥兵自重，所以委派太子刘绍坐镇京都，还给了他一万甲兵驻守东宫。这个咱们在之前的视频当中啊也提到过。刘义隆在这个时期的两项举措，一个是派遣右王出镇，一个是让东宫掌兵，都对后世有着极为深远的影响。那么东宫掌兵最终要了他的命，右王出镇成就了刘宋王朝的又一位君主。话说这个太子刘绍啊，一转眼长到了二十多岁，人长得是风流倜傥，身高七尺四寸，而且文武兼备，待人接物成熟有礼。可是谁也没想到，他是金玉其外，败絮其中。许是他的生母元皇后啊，被他的父亲冷落、抑郁而终的原因，父子俩之间的关系渐渐有了裂痕。而身为太子，漫长的等待也令他最终迷失了方向，开始动了邪念。他曾经的竞争对手始兴王刘俊也在这个时间节点迅速的向他靠拢。这个始兴王刘俊和太子刘绍年纪相差不大，本来是很有可能竞争下任皇位的候选人，但是因为这位二皇子和自己同父异母的姐姐有不伦之恋，并且被姐夫捉奸在床，事情闹得很大，文帝刘义隆很是失望，最终也就放弃了立他为主的想法。老大刘绍啊，因为母亲的死，对父亲怀恨在心。老二刘俊因为娇生惯养，突然失宠，开始叛逆。这俩货到一块儿，最终开展了一场中国历史上惊世骇俗的弑父大案。最开始的时候，两个人只是因为担心很多过失被文帝知晓，于是找来女巫颜道玉，祈请鬼神帮忙瞒天过海。久而久之，两个人的胆子越来越大，依照文帝的样子雕刻了个玉人，然后埋在文帝日常休息的韩章殿，让颜道玉做法开始行起了巫蛊之术。事情最终因为下人告密
而暴露。然而，这种等同于咒自己老爹早死的事情，文帝这边除了最开始大惊失色、严厉苛责，将有关人等抓捕问斩之外，之后对于刘少、刘俊兄弟俩，居然。不了了之。文帝刘义隆错误的以为两个儿子只是少不更事，着急上位。然而，他的不忍割舍父子之情，最终让他遭逢了大难。巫蛊之祸，半年之后，当初逃跑了的女巫颜道玉被发现，经常出入二皇子刘俊的府邸。得知消息的文帝彻底被激怒，难怪这个颜道玉一直抓不到，感情是被你们哥俩、啊、给藏起来了。宽大为怀，换来的居然是这两个逆子不知悔改。当下召集心腹重臣商议，重新立储。然而，这个时间点的刘义隆又一次的优柔寡断起来，连续商讨数日没有最终结果。对于太子刘少和二皇子刘俊，连最基本的人身自由都没有限制。可是，没有不透风的墙。东宫太子府很快就做出了响应。咱们之前说过，太子刘少在都城有自己专属的武装部队。这一天夜里，终于派上了用场。袁家三十年（公元四百五十三年二月二十日）这一天的夜晚，太子刘少带兵骗开宫门，号令手下大将张超之领兵直奔皇帝寝宫。见到文帝刘义隆之后，二话不说，上去就是一刀。刘义隆本能的用击案格挡，当下被砍掉五根手指，还没来得及喊疼，就被张超。指的第二刀结果了性命，可以说刘少这一杀彻底开启了刘氏、皇室长达二十年的骨肉相残，其惨烈程度几乎可以秒杀历朝历代，同时也让刘宋王朝在巨大的内斗中迅速走向了灭亡。前见紫砂父说的是刘少杀刘义隆，那么后面的后见帝杀兄又是怎么回事呢？说的是三皇子刘俊。这刘少弄死老爹后，便立刻召集文武百官登基称帝。那是因他道行逆施，有违伦常，百官之中被哄骗胁迫，仅有数十位入朝觐见，逼得这个刘少强行诓来了自己的五叔刘义恭，为自己站脚助威。健康城内与刘少有过过节的王侯，则悉数被杀。此时脱离刘少控制的外藩诸王，仅剩他的六叔刘义轩、三皇子刘俊、六皇子刘旦以及九皇子刘昶。面对刘少这样天地不容、人神共愤的逆子乱臣，江州刺史武陵王刘俊第一个站出来举起讨逆大旗。不出十天，各地纷纷响应。刘少称帝不到一个月，全国上下义军四起，形成了对健康的合围之势。三皇子刘俊的讨逆行动很成功。义军在建康城外拥护刘俊为帝，史称孝武帝。就在刘少前线指挥失利的时候，以五叔刘义恭为首的几位臣子将领纷纷出城归顺。眼看自己的大势已去，坐困愁城的刘少一气之下，将刘义恭留在建康城内的十二个儿子全部斩杀，以泄自己的心头之恨。孝武帝刘俊这边很快就攻破了建康，胜负几乎毫无悬念。当初首。任文帝刘义隆的张超之被将士们剁成了肉泥，弑父守兄刘少躲在一处深井中，结果被人发现后生擒活捉。很快，人们把他押送到了孝武帝的大帐前，先是眼睁睁地看着自己的四个未成年的儿子被枭首示众，随后刘少自己也被砍去了脑袋。至于刘少的好弟弟二皇子刘俊，在攻城失陷的时候，从建康西明门逃出。半路上遇到自己的皇叔刘义恭时，还非常不带脑子的问自己会不会被判死刑。只能说二皇子刘俊真的是很傻很天真，铸成如此大错，还敢做梦会被轻易放过，结果被刘义恭毫不客气的斩杀了。刘少和刘俊被斩杀以后，暴尸于野，直至腐烂。后来被人推下长江，死无葬身之地。二人的妻妾子女，除了刘俊的妻子楚氏因为离婚在前逃过一死之外，其余妻妾子女全部被杀。这场由两位皇子弑君杀父造成的内乱，以孝武帝刘俊登上皇位，二兄受首告终。从整个事件的起因来看，无非是太子刘少自作孽不可活，总是贪恋老父亲手中的权柄，又有。刘俊这样脑回路不畅的兄弟，才酿成了汉族皇室历史上第一起弑父大案。
。但是如果从宏观来看，造成刘宋王朝骨肉相残的根本原因，正是贯穿南朝历史的门阀抗争、藩王拥兵自重、中央重兵防范，一不小心便酿成了遗臭万年的皇家八卦，叫人不胜唏嘘。刘宋到了孝武帝这一朝，有了最开始的平定二兄、拨乱反正，人们满心欢喜的以为这回终于可以有一位明君了，却没想到这位天选之人同样并非完人。他虽然平息了刘少之乱，替父报仇，但也是中国历史上第一位被明确记载恋母的皇帝。他励精图治，下诏保己后民，去繁从简，私底下却滥情纵欲，霸占堂妹和自己的母亲，不清不楚。他大胆改革，抑制门阀，实行寒门长机要，让这个布衣平民有了上位当官的机会。发明的这个点签控州镇，更是开创了南朝的政治格局，对南朝的齐梁陈有着深远的影响。同时，他对自己的手足兄弟残忍无道，为女色杀叔叔，对投降之城痛下杀手，实行屠城，是妥妥的嗜血暴君。因此，把刘俊推上帝位，就等同于进一步把刘宋推向了深渊。在这里啊，他施政为民的事儿，我们就先放到一边。只来看看他饱受争议的一面。第一件必须说清楚的就是他与生母的乱伦传闻。《魏书》记载，郡淫乱无度，争其母陆氏，惠屋之生不于欧越。直接点名孝武帝刘俊与其母陆氏乱伦，而南朝人所著的《宋书》也隐晦地提及此事。尚于闺房之内，礼敬甚寡，有所欲性，或留指太后房内，故民间轩然，鲜有丑声，工业事密，莫能辨也。指刘俊常于陆太后房中临幸宫女，因停留时间过久，以致民间谣传期间有不可告人之事，甚至连刘俊的儿子宋前废帝刘。子夜都在后来指着刘俊的画像说：“此渠大好色，不择尊卑。”由此可见，刘俊的荒淫好色已经到了老幼尊卑不分的地步。身体强悍的孝武帝，在短暂的三十五岁人生里，光儿子就生了二十八个之多。许是强大的繁殖能力，让他愈加喜欢床子之欢。当上皇帝后，陆太后迁居显阳宫，时常有宫外的命妇和高门女眷前来请安。每到此时，刘刘俊便假意闯入，从众多女眷中挑选合意的人，破令其侍寝。而陆太后呢，因为宠溺儿子，也不多加劝阻，任由他在自己的宫中胡作非为。那位说了，你说了这么多，那孝武帝乱伦到底是真是假？我跟您讲，这是中国历史上的一个谜。魏书因为站在敌对的立场，可以毫无顾忌，甚至是故意抹黑；而宋书写明的呢，也只是刘俊行起事来不加避讳。我个人更加倾向于这个人啊，的的确确是十分好色。但要是说他连自己的老母亲都不放过，这个或许更多的是后世的以讹传讹。尽管孝武帝刘俊与其母陆氏啊仅仅是传闻，但是他和自己的几个堂姐妹发生关系却是事实。您注意啊，不是一个，是几个。史书中有铭文记载，刘俊与义宣诸女淫乱。这里的义宣指的就是刘俊的六叔南郡王刘义宣。人都说兔子不动窝边草，而这位孝武帝却专门喜欢肥水不流外人田。中国古代对近亲结婚也是有严格界限的。表亲婚配那是亲上加亲，一个姓氏的堂兄妹要是有了私情，那就是有违纲常，是妥妥的乱伦。这件事直接导致孝武帝刚刚继位不久，就发生了以南郡王刘义宣为首的四镇叛乱。尽管叛乱不到五个月就被平息，刘义宣及其十六个儿子全部被杀，但是作为刘宋开国以来的首次藩王叛乱。令孝武帝刘俊对朝局不稳感到了深深的担忧。而在刘义宣叛乱败亡之后，刘俊再无顾忌，索性将义宣诸女中最喜欢的一个收入后宫。为了避嫌，假姓殷氏，封为淑仪。刘俊对殷淑仪是格外的宠幸。这位殷淑仪生前为刘俊生有五子一女，死后的葬礼也是极其奢华，甚至不惜以不亚于天子级别的规格为其送葬。
由于事发突然，殷叔仪去世的最初几天，孝武帝刘据完全不理朝政，神思恍惚。为了追思美人，还专门让人造了一个类似抽屉的棺材，将尸体用特殊防腐方法处理，想起来就去拉开抽屉，沾毒美人的仪容。即便在安葬之后，想起殷叔仪在世时的音容笑貌，孝武帝刘据仍然悲不自胜，对任何事都毫无兴致。最后，在殷叔仪离世的两年之后，刘俊也郁郁而终，时年三十五岁。我们很客观的讲啊，在中央集权方面，孝武帝刘俊是一个颇有作为的皇帝，通过韩人典签等一系列制度，有效且积极的削弱了藩镇势力，巩固了中央集权。但与此同时，过分的刻薄寡恩和独裁统治也在很大程度上动摇了刘宋王朝的根基，并最终导致刘宋逐渐走向衰败。刘俊在位的十一年，因为他本人的猜忌、严苛以及随意的滥杀无辜，令整个朝野几乎到了人人自危的地步。庐陵内史周朗因为话说的直接了一点，被刘俊流放并暗杀。中书令王僧达因为几句牢骚话被诬陷并赐死，刘俊的十弟武昌王刘浑自号楚王，被逼自杀。六弟刘旦当年在拥护刘俊称帝以及稳定朝局方面起到了相当重要的作用，因为吃穿用度不够低调，引起刘俊反感，继而鸟尽弓藏，被逼造反。结果是被刘俊将其同宗亲戚、部属、亲信数千人全部处死。刘旦本人在蜀地广陵城破后被杀，而广陵城中满城百姓除五尺以下的童子以外的男子全部斩首，女子尽数作为奴仆犒赏三军，数千颗人头被堆积成骷髅山，警示后人。从最初举旗讨逆就一路跟随左右的严峻，是资格最老的从龙之臣，因为看不惯刘俊的骄奢淫逸，多劝谏了几句，失宠外调。又因为严峻多次妄议朝政而被罢免，最终落了个先被斩断双脚，而后惨死狱中的下场。除了动不动就滥杀无辜，刘俊尤其喜欢给人起外号，并以此戏谑大臣。平时的饮食起居也是极尽奢华。此外，由于孝武帝的挥霍无度以及国家战乱，导致了中央府库空虚，无钱可用。这个时候，刘俊开始用赌博的方式敛财。有外放还京的官员，他就招进宫来赌博作乐。外放的官员在任上通常都会捞钱，刘俊就会以赌博的形式让官员把捞得的钱再吐出来，直到输个精光才会把人放走。孝武帝的统治后期，刘俊整日酗酒昏醉，很少有清醒的时候。曾经的机警果敢，随着殷叔仪的去世，也消失不见了。同时变本加厉的是多疑、猜忌、严酷、残暴。孝武帝郁郁而终之后，朝中许多大臣如释重负，饮酒相敬。可万万没想到的是，刘俊的继任者，他的儿子刘子业，在暴君的这个领域耍出了新的高度，最后遗臭万年。而刘宋王朝也终于迎来了灭亡的时刻。史学家评价他罪孽，纣王不及万分之一。荒淫，昌邑王不及毫厘。到底是谁能让史学家如此痛恨？又到底是哪位帝王比纣王还要混蛋？闻讯的王太后万万没想到自己生了个孽子，指门大骂：“快拿刀抛开我的肚子来看看，我怎么能生这么个货色？这货相当好色，根本不分老幼尊卑。”中国历史上出现过很多不可一世的权臣，而往往只要皇帝的意志诏书。就可以轻松收回所有权利。我们现在看来，这正是皇权专制最霸道、最可怕的所在。其残忍程度让十岁的刘子鸾在临死时哀叹：“若有来生，希望我再也不要生在帝王之家。”重设当年曹操创制的盗墓官职，发丘中郎将和摸金校尉，将殷叔仪的奢华陵寝洗劫一空。殷叔仪的尸体被抛至荒野，任由野狗禽兽充当食，在刘俊的墓上浇上敦吉大粪，以示小成，并无所顾忌地谩骂自己老爹刘俊，骂什么呢？骂他是渣奴。刘俊活着的时候啊，有酒糟鼻，这个渣字也是特指酒糟鼻的意思。此女叫做刘。
刘英妹，是宋文帝刘义隆第十个女儿。按照辈分论，刘子业得管她叫十姑姑。年纪轻轻的刘子业就是喜欢人妻熟女，就算刘英妹已经嫁给了何迈，他也不管。于是啊，为了强纳姑姑进门，刘子业先把新蔡公主刘英妹接入后宫，改姓为谢，封为贵嫔，杀了一个婢女，伪装成公主，送回何府。当年他的姐姐山阴公主因看到弟弟有三宫六院，不满足自己仅限于一夫一妻，因此让刘子业为其挑选了三十名年轻漂亮的男人陪床。刘子业用面。貌之美，手发之美为由，将这三十名男子命名为面首，自此流传后世。见男神啊，实在是看不上自己，于是山阴公主对楚渊说：“看你须眉如己，怎么一点儿也不像个男人。”楚渊说：“我虽然不够聪明，却也不敢乱了伦常。”山阴公主的老公何吉后来听说了这个事儿，自此对这个楚渊呢十分的佩服。两个人最后竟然还成为了好朋友。体重最大的刘裕被封为诸王，其次是沙王刘修仁和贼王刘修用，差一个字就凑成了东北名吃杀猪菜。